నమస్తే ఏసిటి న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ప్రభుత్వ నిర్ణయాలకు అనుగుణంగా పనిచేయండి అధికారులకు ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి పేర్ని నాని సూచన ఉప ముఖ్యమంత్రికి వెనుతలు వెళ్ళువ మర్యాదపూర్వకంగా కలుసుకున్న ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి ప్రజా ప్రతినిధులు వాడి వేడిగా డిడిఆర్సి సమావేశం భూసేకరణపై గళమెత్తిన ప్రజా ప్రతినిధులు ప్రభుత్వానికి శృంగభంగం తప్పదు ఎమ్మెల్సీల సన్మాన సభలో టీడీపీ నేతలు స్థానిక సంస్థలకు సిద్ధం కండి అధికారులకు మంత్రి బొత్స సూచన అర్థవంతంగా అభివృద్ధిపై చర్చించాం డిడిఆర్సిపై ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి పేర్ని నాని ఇక వార్తల్లోని వివరాల్లోకి వెళ్తే స్థానిక కలెక్టరేట్లో జిల్లా అభివృద్ధి సమీక్షా సమావేశం జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి పేర్ని నాని అధ్యక్షతన బుధవారం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ నిర్ణయాలకు తగ్గట్టుగా అధికారులంతా కష్టపడి పనిచేయాలని సూచించారు ప్రభుత్వ విధానాలకు ఎవరైనా ఎమ్మెల్యేలు వ్యతిరేకంగా పని చేయమని అడిగినా సున్నితంగా తిరస్కరించాలని అధికారులకు సూచించారు ప్రభుత్వం సాధించే ప్రతి విజయంలోనూ అధికారుల పాత్ర కీలకమని గత ఎనిమిది నెలల పాలనలో ఇది రుజువైందని అన్నారు ఇక ముందు కూడా ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వచ్చే విధంగా అధికారులు అంకిత భావంతో పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు సమావేశంలో రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్లనాని మంత్రులు తానేటి వనిత చెరుకువాడ శ్రీ రంగనాథరాజు ఏలూరు ఎంపీ కోటగిరి శ్రీధర్ రాజమహేంద్రవరం ఎంపీ ఎం భరత్ జిల్లాలోని ఎమ్మెల్యేలు కలెక్టర్ రేవు ముచ్చాలరాజు ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు ఇవాళ జగన్ గారు తీసుకున్నటువంటి ప్రతి నిర్ణయాన్ని ప్రజలకి అందించడానికి డెలివరీ మెకానిజంలో కీ రోల్ పోషిస్తున్నటువంటి మీ అందరి ప్రాముఖ్యత చాలా మీ రోల్ అంతా కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైంది ఇప్పటి వరకు ఈ ఎనిమిది మా ఎనిమిది మాసాల్లో మీరందరూ కూడా మా ప్రభుత్వానికి సంపూర్ణంగా సహకరించడం ఏదైతే ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి లేదా ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి ఆలోచనల్ని ఎంత వేగంగా అయితే నిర్ణయాలు తీసుకుంటే అంతకు మించిన వేగంతో మీరందరూ కూడా శ్రమించి ప్రతి పథకాన్ని శాచురేషన్ మోడ్లో ప్రజలకి అర్హులకి అందించేదానికి శ్రమ చేస్తున్నారు ఈ రోజు వరకు ఎన్ని మాసాల్లో ప్రభుత్వం సాధించినటువంటి ప్రతి విజయంలో మీ అందరి కష్టం ఉందనేది మీ అందరూ కూడా విశ్వాస విశ్వసించేటువంటి వాస్తవం ఈ జిల్లాకి త్వరితగా అయిన మరొక రెండు రెండున్నర సంవత్సరాల్లో పోలవరం పూర్తి చేయటానికి కానీ లేదా సుమారుగా ఒక నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలతో తాగునీళ్ళందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఈ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో గోదావరి నుంచి మంచినీళ్ళు అందించాలని చెప్పని కానీ అలాగే కొల్లేరు ప్రాంతంలో పూర్వంలో ఉన్నటువంటి పాత చిత్రాల్లో దక్కితే కొల్లేరులో నీళ్లు చూసే పరిస్థితి వాళ్ళు మనకు లేదు దానికోసమే కొల్లేరు మళ్ళీ జీవకాలతో కలకలాడేదానికి మూడు రెగ్యులేటర్స్ నిర్మాణం చేయడానికి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు అంగీకరించడం ఇద్దరు ఎంపీలు ఏలూరు అట్లాగే నర్సాపురం ఎంపీ గారు ఇద్దరు అలాగే పరివా ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి కైగలూరు శాసనసభ్యులు కానీ ముంగుటూరు శాసనసభ్యులు కానీ దెందులూరు శాసనసభ్యులు కానీ అలాగే నర్సాపురం శాసనసభ్యులు కానీ పెడమ శాసనసభ్యులు కృష్ణా జిల్లా పెడమ శాసనసభ్యులు శాసనసభ్యులు కానీ ఇలాంటి ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా చాలా కృషి చేశారు దీనికి ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒప్పిస్తాయి అది కూడా సుమారుగా ఒక మూడు వందల యాభై నుంచి నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలతో కొల్లేరు మీద ఉప్పుటేరుకి అలాగే స్ట్రైట్ కట్కి కొల్లేరుకి మూడు చోట్ల కూడా రెగ్యులేటర్ల నిర్మాణానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది అలాగే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు కూడా మనందరికీ అదృష్టం మన ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులుగా ఉంటాం అలాగే వెస్ట్ గోదావరిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఆసుపత్రిని కూడా అప్గ్రేడ్ చేయడం కానీ ప్రతి దాన్ని బెటర్ కెపాసిటీని పెంచడంలో కానీ ఆయన వెస్ట్ గోదావరి మీద కడప కంటే కూడా ఎక్కువగా దీని మీద దృష్టి పెట్టి ఆయన శాంక్షన్స్ చేస్తున్నారు దానికి కూడా వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా తరఫున మనస్ఫూర్తిగా వారిని అభినందిస్తూ అలాగే హౌసింగ్ కూడా స్థలాలు కానీ హౌసింగ్ కానీ రంగనాథరాజు గారు కూడా స్టేట్లో టాప్ ప్రయారిటీలో వెస్ట్ గోదావరిని కూడా టేకప్ చేసి సింహభాగాన్ని 
అన్ని జిల్లాల కంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఇవ్వాలనే తాపత్రయంగా వాళ్ళు కూడా పనిచేస్తున్నారు వారిని కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ గ్రామాల్లో వస్తాను ఎక్కడన్నా నేను అర్హుడిని మీ ప్రభుత్వం నన్ను గుర్తించలేదు నాకు ఇళ్ల స్థలం ఇవ్వలేదు అని చెప్పే అంటే అని కనుక తెలిస్తే యాక్షన్ చాలా సీరియస్ గా ఉంటుందని చెప్పారు అర్హత కలిగినటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఇళ్ల స్థలాల లిస్ట్ లో ఉంచాలి అనేది మీ అందరినీ కూడా మన ఒకసారి రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నాని బుధవారం బిజీ బిజీగా గడిపారు స్థానిక శ్రీరామ్ నగర్ లోని ఉప ముఖ్యమంత్రి క్యాంప్ కార్యాలయం వద్ద ఉదయం నుంచి హడావడి నెలకొంది వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చిన ప్రజలు తమ సమస్యలను వివరిస్తూ ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నానికి వినత పత్రాలు అందజేశారు వాటి పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు తగు ఆదేశాలు జారీ చేస్తూ వచ్చారు కాగా జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి పేర్ని నాని నర్సాపురం ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు ఎమ్మెల్యేలు ముదునూరు ప్రసాదరాజు గ్రంథి శ్రీనివాస్ డీసీసీబీ చైర్మన్ కౌరు శ్రీనివాస్ డీసీఎంఎస్ చైర్మన్ ఎడ్ల తాతాజీలు ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నానిని మర్యాదపూర్వకంగా కలుసుకున్నారు కార్యక్రమంలో రాష్ట మెడికల్ కౌన్సిల్ బోర్డు డైరెక్టర్ డాక్టర్ దిర్సాల వరప్రసాద్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ జిల్లా చైర్మన్ మామిళ్లపల్లి జయప్రకాష్ నగరాధ్యక్షులు బొద్దాన్ని శ్రీనివాస్ నాయకులు కురెళ్ల రాంప్రసాద్ బండారు కిరణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు జిల్లా అభివృద్ధి సమీక్షా సమావేశంలో ఇళ్ల స్థలాలకు భూసేకరణపై వాడి వేడి చర్చ జరిగింది క్షేత్రస్థాయిలో కొంతమంది అధికారులు ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తూ పొంత రోడ్లను కూడా ఇళ్ల స్థలాలకు సేకరిస్తున్నారంటూ ఎమ్మెల్యేలు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు దెందులూరు శాసనసభ్యులు కొటారు అబ్బయ్య చౌదరి అయితే తన నియోజకవర్గ పరిధిలో ఇళ్ల స్థలాల నిమిత్తం పొంతలు పెట్టడానికి వీలు లేదంటూ స్పష్టం చేశారు స్థానిక కలెక్టరేట్లో బుధవారం జరిగిన డీడీఆర్సీ సమావేశానికి ఇన్ఛార్జి మంత్రి పేర్ని నాని అధ్యక్షత వహించారు సమావేశంలో తొలత భూసేకరణపై చర్చ జరగగా పొంత రోడ్లు ఇళ్ల నిర్మాణానికి కేటాయిస్తే భవిష్యత్తులో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని ప్రజా ప్రతినిధులు స్పష్టం చేశారు అంతేకాకుండా రైతుల ఆగ్రహానికి గురి వస్తుందని పేర్కొన్నారు 
భూసేకరణ విషయంలో ప్రజా ప్రతినిధుల అభిప్రాయాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలని ఇన్ఛార్జి మంత్రి పేర్ని నాని అధికారులను ఆదేశించారు సమావేశంలో రాష్ట ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్లనాని మంత్రులు తానేటి వనిత చెరుకువాడ శ్రీ రంగనాథరాజు ఎంపీలు కోటగిరి శ్రీధర్ ఎం భరత్ పలువురు ఎమ్మెల్యేలు కలెక్టర్ ముత్యాలరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు తప్పకుండా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకి సంబంధించి నాడు నేడు కార్యక్రమంలో ఆ ఆసుపత్రులు అభివృద్ధి చేయడం మాత్రమే కాకుండా అత్యంత ప్రధానంగా చాలా మంది మా దృష్టికి తీసుకొచ్చింది అయ్యా మనం ఆసుపత్రులు అయితే నిర్మించుకున్నాం కానీ దానికి తగినటువంటి సిబ్బంది లేరు డాక్టర్లు లేరు నర్సులు లేరు పారామెడికల్ స్టాఫ్ లేరు అని చెప్పి చాలా మంది నా దృష్టికి తీసుకొస్తూ ఉంటారు మీకు అందరికీ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా పిలిచి మనం పెట్టినటువంటి సమావేశంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పినటువంటి అంశం మే నెల కల్లా మనం ఆసుపత్రులకు లేదా కొత్త కొత్త భవనాలు కట్టి దానికి రంగులు వేస్తే ఆసుపత్రికి సంబంధించి మనం అభివృద్ధి చేసినట్టు కాదు దానికి సంబంధించి పూర్తిగా స్టాఫ్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఉంటేనే మనం ఆసుపత్రులు పూర్తి స్థాయిలో ప్రజలకు అందించగలుగుతాం ఆసుపత్రుల ద్వారా ఆ సేవలు అని చెప్పి చెప్పకూడదు ఈ కరోనా వైరస్ కి సంబంధించి కూడా చాలా మరి రాష్ట్రం అంతా కూడా ప్రజలందరూ కూడా మరి కొంత భయాలతో మనం వినిపించినటువంటి ఈ సందర్భం దానికి నిన్నే నేను సచివాలయంలో రాష్ట్ర ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎవరు కూడా భయాందోళన చెందవలసినటువంటి అవసరం లేదు మీరు అటువంటి అపోహలకి ఎక్కడ కూడా తావద్దని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా సన్నద్ధంగా ఉంది ఒక ఇన్ కేసు ఏదైనా ఎక్కడైనా ఐడెంటిఫై ముందు ముందు రోజుల్లో ఐడెంటిఫై అయినా కూడా దాన్ని ఎదుర్కొంటానికి సమర్థంగా మేమందరం కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి ఎందుకంటే మేమందరూ కూడా ఈ రోజు ఎంత చక్కటి విజయం సాధించాము అంటే ప్రతి పేదవారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరికైతే ఇళ్ళ స్థలాలు లేదో వాళ్ళకి ఇళ్ళ స్థలాలు ఇస్తాము అని మాటి ఇచ్చి ఈ రోజు అధికారంలోకి వచ్చాం మనం కానీ ఇళ్ళ స్థలాలు తీసుకుంటున్న విషయంలో గ్రామంలో ఉండేవారు వాళ్ళకి సాంప్రదాయాలు ఆ గ్రామ సాంప్రదాయాలు వాళ్ళ కట్టుబాట్లు అన్ని ఉంటాయి వారిని తీసుకువచ్చి మేము మాకు స్థలము చేతపరిలో ఉంది కాబట్టి సోలేరు గ్రామ ప్రజలందరినీ అక్కడికి షిఫ్ట్ చేస్తాం అనేది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి అధికారులకు తెలియజేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆ డ్రైనేజ్ వాటర్ అటు వెళ్తూ ఉన్నాయి వాళ్ళు కట్టుకున్న యాజర్స్ అక్కడే ఉంటాయి అవన్నీ కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా దెందలూరు నియోజకవర్గానికి వచ్చేసరికి పుంతల పెట్టడానికి వీలు లేదు అని చెప్పి అదే విధంగా కూడా మంత్రివర్గులు అందరూ కూడా సహకరించాలి అని చెప్పి ఈ రోజు కోరుతూ ఉన్నాం ఈ ల్యాండ్ అప్పుడు సహకరించి అక్కడ ముందు కోసం ల్యాండ్ తీసుకుని ఆ రైతులు రూపించి ఇళ్ళ స్థలాలు ముఖ్యమంత్రి ఏదైతే ఇళ్ళ స్థలాలు ఇరవై లక్షలు ఇళ్ళ స్థలాలు ఇవ్వాలని చెప్పి ఆయన అనుకున్నారు ఆ కార్యక్రమాన్ని తప్పకుండా మా వంతు కృషి చేసి పూర్తిగా మా సహకారం ఇచ్చి ఆ ల్యాండ్ ఇచ్చి మా సహకారం పూర్తి చేస్తామని చెప్పి అధికారులకి మీ ద్వారా మేము వినియోగించుకుంటున్నాం అంటే అన్ని కులాల్లో చిన్న చిన్న వాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు ఇవ్వాలనే సంకల్పం పాదయాత్ర ద్వారా తెలియపరచడం ఆ పాదయాత్ర ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కటి సుమారుగా ఎనభై తొంభై శాతం నెరవేర్చడం జరిగింది దాంట్లో భాగం ఇల్లు చాలా ఇమ్మా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్కరికి మేము గలప గలపకి ఇంటి తిరిగినప్పుడు కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఒక ఇల్లు నాలుగు మూడు కుటుంబాలు ఉన్నారు ఇల్లు లేవు ఇళ్ళ స్థలాలు లేవని చాలా పొరపెట్టుకుంటే అధికారులు వచ్చాక మేము చేస్తాను మాట ఇచ్చిన ప్రకారం అన్ని సమస్యలు నెరవేరి ల్యాండ్ ఎక్విటేషన్ ఆగిపోయి ఇట్ల మీద పడేదానికి చాలా ఆరోగ్యాన్ని వదలకంగా ఉంది గొడవ పడకుండా ఉంది సార్ మన ఇచ్చారు కృష్ణ గారు ఎలా సార్ ఇది చాలా చాలా మరి మీ మీ నేతృత్వం ఒప్పో లేదో నాకు తెలియదు కానీ అందరూ కూడా అజాత మనం ఇది ఎక్కువ విషయం ఏంటంటే
ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలతో రాష్ట్రంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలను నానా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్న వైకాపా ప్రభుత్వానికి త్వరలోనే ప్రజలు తగిన గుణపాఠం చెబుతారని పలువురు టీడీపీ నాయకులు హెచ్చరించారు స్థానిక జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో బుధవారం జరిగిన కార్యక్రమంలో పార్టీ ఎమ్మెల్సీలు అంగర రామ్మోహన్ పాందోవ శ్రీనలను ఘనంగా సన్మానించారు అనంతరం టీడీపీ అధ్యక్షురాలు తోటా సీతారాం లక్ష్మి మాట్లాడుతూ ప్రజా రాజధాని కోసం ఊవెత్తున ఉద్యమం కొనసాగుతున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవటం దారుణమని అన్నారు ఎమ్మెల్యే నిమ్మల రామానాయుడు మాట్లాడుతూ ఫిబ్రవరి మూడు నుంచి పదో తేదీ వరకు అన్ని నియోజకవర్గాల పరిధిలో ప్రజా బ్యాలెట్ నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి పీతల సుజాత మాజీ ఎమ్మెల్యే గన్ని వీరాంజనేయులు ముప్పిడి వెంకటేశ్వరరావు మాధవనాయుడు జడ్పీ మాజీ చైర్మన్ ముళ్లపూడి బాపిరాజు నాయకులు పాలీప్రసాద్ దాసరి ఆంజనేయులు మాగంటి రాంజీ మాగంటి సురేంద్రనాథ్ చౌదరి దేవరపల్లి బక్కయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రకంగా చట్టసభల్లో మరి ఏదైతే ఖచ్చితంగా మరి ఇవాళ అమరావతికి అనుకూలంగా ఉంది రేపు ప్రజల తరపు నుంచి కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి అల్టిమేట్ ఇస్తూ ఉన్నాం రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఏదైతే జేఈసీ తరపున ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అంతా కూడా రేపు మూడవ తారీఖు నుంచి పదవ తారీఖు వరకు కూడా ప్రజా బ్యాలెట్ మొత్తం అన్ని నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లోనూ మండల మున్సిపల్ కేంద్రాల్లోనూ అన్ని పంచాయతీ కేంద్రాల్లోనూ కూడా ప్రజా బ్యాలెట్ నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం అమరావతి కోసం కానీ ఈ రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క కోసం కానీ ఈ రాష్ట్ర యువత యొక్క భవిష్యత్తు కోసం కానీ మేము పదవి పోయినా కూడా భయపడతలేదు దానికే కట్టుబడి ఉన్నాం ఇవాళ ఇది రద్దు అనే విషయం పార్లమెంట్ పరిధిలో ఉంది అది ఏ నిర్ణయం ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కూడా మేము అనుకుంటాం ఏదైనా టైం కూడా చెప్పిన టైం పీరియడ్ కూడా కాదు వన్ మంత్ వేయచ్చు టూ మంత్స్ వేయచ్చు త్రీ మంత్స్ వేయచ్చు వన్ మంత్ కూడా వెయిట్ చేయలేకుండా రాత్రి రాత్రి నువ్వు ఈ క్యాపిటల్ ను వైజాగ్ తీసుకెళ్లి పెట్టగల కెపాసిటీ ఏమైనా ఉందా ప్రజలందరూ కూడా ఘోషిస్తా ఉన్నారు ఎందుకు ఇలాంటి తప్పు జరిగింది ఏంటి ఈ ప్రభుత్వం ఏంటి ఈ పాలన ఏంటి ఈ ఎమ్మెల్యేలు ఏంటి ఇక్కడ పనితీరు ఏంటి ఈ మంత్రులు ఏంటని ప్రతి వారు కూడా ఘోష వినిపిస్తున్నారు ఆ ఘోష ఈ ప్రభుత్వానికి తగులుతుంది తప్పకుండా కుప్ప కూలుతుంది ఏదో ఎమ్మెల్సీలు రద్దు చేస్తా నా చేతుల అధికారం ఉందని అంటాం కాదు నీ చేతిలో ఏం లేదు ఇది నీకన్నా పెద్ద సభలు ఉన్నాయి ఇంకా పార్లమెంట్ ఉంది రాజ్యసభ ఉంది అక్కడ మా మా పార్టీ మేము మా స్టాండ్ మాకు ఉంటుంది అది కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తాం ఆ తర్వాత కోర్టులు ఉన్నాయి నీ ఇష్టానుసారంగా ఆడదాం అంటే ఆడే విషయం కాదు నువ్వు ఎప్పటికైనా మార్చుకోమని చెప్పి గుణపాఠం తెచ్చుకోమని చెప్పి ఈ సందర్భంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆయన ఎమ్మెల్యేని ఆయన మంత్రుని కోరతాం ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు బాగోలు అక్కర్లా మీకు ఈ ప్రాజెక్టు అక్కర్లా కేవలం రాష్ట్రం అనుకూలం చేసి మీరు ఎక్కడికో రెస్ట్ కోసం వెళ్తారేమో అని భావిస్తున్నారు ప్రజలందరూ కూడా రెస్ట్ రెస్ట్ ఎక్కడో చోట రెస్ట్ దొరుకుతుంది మీకు దాన్ని నోటితో చెప్పక్కర్లా కానీ రాష్ట్రాన్ని అంత అలకూలం చేసి మీరు మా ప్రాంతాలుగా విభేదించి విశాఖపట్నం వాళ్ళతో మారితే వాళ్ళ కోపం వస్తుంది రాయలసీమ వాళ్ళతో మారితే వాళ్ళ కోపం వస్తుంది ఈ చేసే వాళ్ళకి ఆ చేసే వాళ్ళకి పెడతలా ఆ చేసే వాళ్ళకి ఈ చేసి పెడతలా ఎందుకంటే శుభ్రంగా ఉన్న రాష్ట్రాన్ని మీరు పరిపాలించమని ప్రజలు ఇచ్చారే నాలుగున్నర సంవత్సరాల తర్వాత మీరు చేసుకోండి ముందు పరిపాలించండి అది చేత కాదు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించేందుకు అధికార యంత్రాంగం పటిష్టమైన ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకోవాలని రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ సూచించారు బుధవారం సచివాలయం నుంచి కార్పొరేషన్ మున్సిపాలిటీల కమిషనర్లు ఇతర అధికారులతో నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో పలు అంశాలపై ఆయన సమీక్షించారు ఉగాది నాటికి అర్హులైన వారందరికీ ఇళ్ల స్థలాలు అందించేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు పట్టణ ప్రాంతాల్లో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణను మెరుగుపరిచేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు కార్యక్రమంలో ఏలూరు కార్పొరేషన్ కమిషనర్ డి చంద్రశేఖర్ వివిధ మున్సిపాలిటీల కమిషనర్లు ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు దీనికి సంబంధించి ఇంకొక నాలుగు వేల మూడు వందల పన్నెండు టైం ప్లాన్ వరకు మీతో మాట్లాడుతున్నారు అయితే ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ టోర్ వేకెన్సీస్ ని ఆపరేషనైజ్ చేశాం డిస్బర్స్మెంట్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ది పెన్షన్ అవసరం జరుగుతుంది వచ్చినట్టు ఎన్నికలు జరుగుతాయి 
కాబట్టి దాన్ని రాజకీయాలను తీసుకోవాలి దానికి ఏదైతే ప్రభుత్వం చూస్తున్నా మీకు వచ్చిన గైడెన్స్ కానీ లేదా ఎన్నికలు చెప్పే ఎన్నో నిబంధనలు కానీ దానికి అనుకోలేదు కానీ అందరూ భారీగా ఆ కార్యక్రమం నిర్వర్తించడం ఒక మంచి పరిపాలన వచ్చే విధంగా మనం ముందుకెళ్ళాలన్నది నేను నా కోరిక దాంతోపాటు రెండోది మనకి ఈ ఉగాది నుంచి ఇళ్ళ పట్టాలని ఇళ్ళ పట్టాలని కానీ అలాగే ఏవే తాగుబోయి పని కొడుతున్నాయి ఇళ్ళు ఏమవుతున్నాయో వాటిని కూడా పూర్తి చేయాలనేది ట్విట్కోదారిస్తూ పూర్తి చేయాలనేది మరి మన ప్రభుత్వం తరఫున ఆలోచన కాబట్టి దానికి సంబంధించి ఇప్పటికే మీరు అందరూ వాటి వెరిఫికేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ ప్రైటీరియా చేయడం కూడా జరిగింది దాని మీద కూడా మీకు ఆ అంశం ప్రకారం మీద కూడా ఆ విషయం మీద కూడా మీకు పూర్తి గైడెన్స్ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంకా ఏమైనా అభివృద్ధి ఉంటే మీరు దాని మీద కూడా మీరు క్లారిటీ తెచ్చుకొని ఎక్కడ కూడా ఏ అంశం మీద కూడా జిల్లా అభివృద్ధికి సంబంధించి డీడీఆర్సీలో అర్థవంతమైన చర్చ కొనసాగిందని జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి పేర్ని నాని పేర్కొన్నారు ప్రజల పక్షాన గొంతు వినిపించడంలో ప్రజా ప్రతినిధులు తమ వంతు పాత్రను సమర్థవంతంగా పోషించారని ఆయన అభినందించారు స్థానిక కలెక్టరేట్ లో డీడీఆర్సీ సమావేశం అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ సమావేశ వివరాలను తెలిపారు అర్బన్ డెవలప్మెంట్ లో ఏజెన్సీ మినహా మిగిలిన ప్రాంతాన్ని కలపడం డ్వామా ఆధ్వర్యంలో అభివృద్ధి పనులు పూర్తి చేయటం రానున్న వేసవిలో నీటి ఎద్దడి నివారణకు సమ్మర్ యాక్షన్ ప్లాన్ రూపకల్పన వ్యవసాయం ఇరిగేషన్ తదితర అంశాలపై రాజకీయాలకు అతీతంగా ప్రజాప్రతినిధులు చర్చించారని అన్నారు వీటిపై అధికారుల అభిప్రాయాలను కూడా పరిగణలోనికి తీసుకుని వారికి మార్గనిర్దేశం చేశామని ఇన్ఛార్జి మంత్రి పేర్ని నాని తెలిపారు రానున్న రెండు మాసాల్లో మరోసారి డీడీఆర్సీ సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తామని స్పష్టం చేశారు అలాగే ప్రభుత్వ నిర్ణయాలకు అనుగుణంగా రోజుల వ్యవధిలో ప్రజలకు సంక్షేమ ఫలాలు అందిస్తున్నందుకు జిల్లా యంత్రాంగాన్ని అభినందించారు అలాగే జిల్లా అభివృద్ధికి పూర్తి స్థాయిలో చేయతను అందిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి జిల్లా తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నట్లు చెప్పారు సమావేశంలో మంత్రులు రంగనాథరాజు వనిత పలువురు ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొన్నారు అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీలో తీసుకురావడంలో భాగంగా ఇంకా మిగిలిపోయినటువంటి గ్రామాలన్నీ కూడా జిల్లా కలెక్టర్ గారు రాసిన జరిగింది దాన్ని కూడా తొందరలోనే ప్రభుత్వ అనుమతులు మంజూరు చేయించి తీసుకురావాలని చెప్పని కూడా ఎమ్మెల్యేలందరూ కూడా మాట్లాడటం జరిగింది అలాగే డ్వామా డిస్టిక్ట్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ కింద కూడా రాజకీయాలకు అతీతంగా కులాలకి మతాలకు అతీతంగా ఆ సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అర్హులందరికీ కూడా అందించేదానికి పనిచేస్తున్నటువంటి జిల్లా యంత్రాంగానికి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం తున్న వారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందించకుండా జరిగింది అలాగే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకి ఒక మెడికల్ కాలేజీ కానీ అలాగే మెడి ఏరూరులో మెడికల్ కాలేజీ శాంక్షన్ చేయడానికి కానీ అలాగే వాటర్ గ్రిడ్ కింద ఒక మూడు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేయడానికి కానీ అలాగే కొల్లేరు పరిరక్షణ కోసం మూడు వాటర్ రెగ్యులేటర్ని ఆ డ్రైన్ రెగ్యులేటర్ని కూడా మూడు వందల యాభై నుంచి నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలతో దాన్ని కూడా మంజూరు చేయడానికి హామీ ఇచ్చినందుకు కానీ ఇలాంటి అనేక కార్యక్రమాలకి అలాగే ఫామ్ ఆయిల్ రైతుల్ని గిట్టుబాట ధర తగ్గించేదానికి ప్రైవేట్ కంపెనీల యొక్క సంబంధ హస్తాల్లోంచి వారు ఊపిరి తీసుకుని వారికి న్యాయం జరిగేదానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని ద్వారా ఫామ్ ఆయిల్ రైతులకు కూడా మంచి రేట్ వస్తున్నందుకు దాని తరపున కానీ ఇలాంటి మంచి నిర్ణయాలు తీసుకున్నందుకు అలాగే ఎక్కువ రైతులందరికీ కూడా రూపాయిన్నరకే యూనిట్ని అమలు చేస్తున్నందుకు వీటన్నిటికి కూడా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తరఫున ముఖ్యమంత్రి గారిని అభినందిస్తూ వారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ కూడా ఈ జిల్లా అభివృద్ధి సమీక్షా మండలి సమావేశం తీర్మానించడం జరిగింది ప్రోటోకాల్ పాటించడం అనేది జరిగింది ప్రోటోకాల్ ప్రకారమే ఈ సభ నిర్వహించడం జరిగింది తప్పకుండా మీరు ఎవరైనా ప్రోటోకాల్ నేను పాటించలేదని చెప్పని రూల్స్కి విరుద్ధమని మీరు ఎవరన్నా నిరూపించగలిగితే ఖచ్చితంగా బహిరంగంగా నా క్షమాపణ చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను